mais bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de VL vidéo face cam incroyable euh, la plupart d'entre vous de toute façon vous connaissez ma tête hein, puisque vous l'avez vu en salon alors j'ai plus de cheveux hein, pour ceux qui n'auraient pas remarqué j'ai les cheveux courts et j'ai pas mes lunettes simplement parce que ça reflète vous voyez mes écrans et c'est extrêmement désagréable pour vous euh, petite vidéo face cam parce que j'ai pas grand chose à vous montrer visuellement je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour nous cette semaine et je vais vous expliquer ce que j'ai enfin reçu après être bloqué euh, les fameuses cartes hein, qui ont mis 3 jours à traverser le monde et qui ont mis 7 jours à faire 3 km. Donc je suis assez content de les avoir reçues, c'est pas dommage. Euh, donc on va parler de ces cartes juste après. D'abord je vous dis une chose, c'est que l'ordre de vie, le chapitre 2 entre guillemets, il a été mis en pause le temps de cette semaine pour la simple et bonne raison que euh, on a fait des travaux dans le nouveau bureau, donc on va déménager. Actuellement on est à la pépinière de Châteauroux, ceux qui sont venus nous voir ou qui nous connaissent parce qu'ils sont du coin, ils savent qu'on est à la pépinière de Châteauroux, qu'on remercie, hein, ils nous ont prêté pendant euh, plus d'un an parce qu'il y avait le Covid, donc il y a eu des décalages des bureaux gratuitement, donc ça c'était bien cool, et puis maintenant que l'entreprise décolle et qu'on arrive à faire suffisamment d'argent pour justifier de se déplacer, d'avoir notre, notre propre bureau, nos locaux, tout ça, on s'est dit qu'on allait déménager, puis laisser la place aussi à des gens qui pourraient profiter euh, de cette offre, et qu'on n'allait pas, pas gratter la place pendant 3 ans non plus. Donc on déménage, on déménage pas très loin, on va à 3 km, mais on va bouger quand même, ce qui implique qu'on a fait des travaux dans le, les nouveaux locaux, et que l'on va aussi euh, devoir y aller plusieurs fois par semaine pour bah, nettoyer la peinture, toutes ces conneries. Alors, on remercie bien sûr le padré, donc notre père, hein, moi et Frangin, qui fait 95% du taf. Surtout Frangin aussi qui bosse beaucoup. Je dis on, mais en fait j'ai fait qu'une journée avec eux, le reste ils se dépatouillent parce que je suis bloqué sur des projets d'informatique, dont d'ailleurs vous voyez euh, hop, là, quelque part, le pédalo, hein, le fameux pédalier. Je vous en parlerai peut-être un jour, qui est un projet informatique par ailleurs, on est en train de bosser dessus avec une entreprise. Euh, on verra où est-ce que ça mène. D'ailleurs, le, le décor derrière moi est assez triste. Hein. On est concrètement à la maison, sachant que ça, là, hop, là, ça, ça va partir dans euh, les nouveaux locaux. Donc, il y a une, ça aussi, ça va dégager. Il y a tout un tas de trucs qui vont dégager quand on va enfin pouvoir arrêter de travailler mi chez nous, mi là-bas, mi machin. Donc, ça sera hyper bien d'avoir des locaux bien propres avec des super tables pour pouvoir filmer aussi. Euh, donc je filme avec la caméra un peu de la maison parce que euh, la plupart du matos c'est là-bas et que c'est un peu compliqué de mettre en place les lumières, les machins parce qu'on est chez nous. Donc du coup voilà, si c'est pas hyper propre je m'en excuse mais à minima ça, me permet, ça vous permet de, un, de me voir et d'éviter de regarder un écran un peu triste parce que bah, j'avais rien à vous montrer en attendant. Ceci étant dit j'ai reçu donc ces fameuses cartes là. Alors celles-là sont un peu plus grandes que celles que vous connaissez simplement parce qu'on les a pas imprimées chez notre fournisseur qui lui fait de la grosse quantité. On a trouvé un petit fournisseur, un petit imprimeur qui fait de la petite quantité. C'est pas si peu cher que ça mais bon ça reste abordable. Euh, on peut se le permettre donc on sait en fait imprimer donc toutes les monstres du chapitre 2 et toutes les cartes. Alors il y en a d'autres, hein. on est d'autres là. Toutes les cartes du chapitre 2 aussi, donc les 288 cartes si je dis pas de bêtises. Euh, vous me reprenez si je dis des conneries. Euh, alors j'ai deux choses avec ça que je compte faire. La première, vous me dites ça vous intéresse parce que ça intéresse personne, je le fais pas. Si vous êtes suffisamment motivé, donc c'est là que j'ai besoin de commentaires, de likes, de machin, parce que si vous êtes trois, je m'amuse pas à faire un setup d'une demi-journée pour euh, filmer pour trois personnes. Mais n'hésitez pas à me dire, ouais, ça, ça m'intéresse. Je peux faire une partie du chapitre 1 avec euh, les cartes donc les événements, les armures, les machins du chapitre 2 et j'ai même très envie de me réimprimer les persos dernière version donc ce sera peut-être des bouts de papier je verrai euh, avec les nouvelles compétences donc pour pouvoir tester ça pourrait être une full partie chapitre 1 avec le contenu du chapitre 2 et ça je pourrais la filmer comme ça vous pouvez me dire si ça vous intéresse de voir une partie filmée euh, de ce que vous pourrez faire rétrospectivement euh, chapitre 2 sur le chapitre 1 euh, ceci étant dit la deuxième chose c'est que je vais filmer donc des vidéos de euh, d'épluchage en fait de ces cartes hein. donc on va parler de chaque catégorie de cartes je vais les éplucher euh, compétences de niveau 1, enfin je vais les découper par exemple compétences de niveau 1, compétences de niveau 7, alchimiste, événements, cartes de classe etc je vais vous faire plein de petites vidéos plutôt que de faire un gros truc long de 2 heures euh, je vais essayer de vous faire des trucs plutôt condensés ce serait mieux je pense et l'idée c'est d'éplucher carte par carte donc on va toutes les regarder euh, ça va permettre deux choses, la première c'est que je vais pouvoir vous dire euh, pourquoi elles sont là, quelle est la réflexion derrière alors il n'y a pas tout le temps une réflexion de qui va, qui va changer le monde, hein, mais il y, a, euh, il y a toujours des petites choses à dire sur, sur chacune des cartes. Et la deuxième, ce serait de savoir si, notamment sur les compétences, quand je vous les lis et qu'on en parle, savoir si vous comprenez ce qui se passe. Hein. Euh, ça va être une manière pour nous de vérifier que bah, on n'a pas fait de conneries et que quand vous lisez une carte, naturellement, vous n'avez pas de questions. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous le dire. J'ai des gens qui me le font sur l'encyclopédie, c'est cool, mais dire voilà, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ci, donc il euh, ne faut pas hésiter à me le dire, ça me permet moi de revoir les textes puisqu'on a encore le temps de les revoir. Hein. 
Donc, faut pas hésiter à me dire ça. Donc, il y aura des vidéos de euh, parties et des vidéos donc de, de visualisation. On va regarder les cartes tous ensemble. Donc, les monstres, les alchimistes, les événements, etc. C'est etc. tout ce que j'ai à vous dire. Je vous embête pas plus. Euh, je vous poste ça sur Kickstarter. J'essaye de faire les vidéos derrière assez rapidement où je filmerai mon écran hein, pour l'épluchage des cartes parce que là, ça va être compliqué de vous faire un setup où vous pouvez lire et ça sera beaucoup plus lisible sur mon écran, tout simplement. Et puis, en attendant, je vous fais des gros poutous.